<coughs> Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. So we are in the third uh, session of this week. Uh, we are just waiting for the others to begin with the topics that we have for today. Uh, we are going to continue with some information that we have for the topic that we were developing yesterday. Today we are going to end with a topic and we are going to begin another one. Remember that today we are going to use um or to learn a grammatical topic. So in this case we are going to have a lot of information and we are going to learning something new. <clears throat> but in this case we have like um a part of the topic that we were like uh, developing that we need to complete and also we need to uh, finish another part that is important in this topic and then we are going to begin with the other one vamos a completar verdad una de las partes eh, del tema que estamos desarrollando ayer that is like the list of words that we can use for count uh, for non count nouns que es esa pequeña lista, ¿verdad?, de nombres de los, eh, de la parte de los nombres no contables. And then we are going to see some example of the words that we can use to explain or to express eh, these quantities, las palabras o nombres que utilizamos para las cantidades. So I'm going to give um, one minute more for the others to enter the session, and then we are going to begin with the topic. So don't worry, we're going to wait for the others for a moment. Why I am going to put an image on the document just to make like a review of the topic. So in this case, we're just going to have one more day uh, to complete this week number three. And then we are just going to have one more week and we are going to finish this module. Solo vamos a completar un día más de esta semana para completar la semana número tres. Y luego vamos a tener una semana más para uh, completar lo que es el módulo, ¿verdad? Así que estamos prontos, prontos a terminar este módulo. Ok, now we are going to begin. In this case, we have this image on the document, that is this one, uh, that is related to food. Está relacionada con el tema de la comida, because we were talking about food. So in this case, I decided that this one is very um, appropriate for this uh, example, because we were talking about the count and non-count nouns. Y lo aplicamos también al tema de la comida. Ya hablamos de la comida, de vocabulario relacionado con la comida. Y ahora, pues, este solo es un ejemplo de cuáles son las palabras que podemos encontrar en cada categoría. En this case, um, we have the countable and non-countable or uncountable nouns. And in the countable nouns, we have the following examples. We have van, sandwich, 
apple, orange, a burger, rice, eggs, salad, vegetables, cookies, potatoes, tomato, carrot, hot dog, candies, olives, peanuts, pancake, onion, watermelon, pea, grapes, and cherries. ¿Qué son cosas tangibles, verdad, que podemos eh, contar? And uncountable nouns, tenemos bread, some fruit, but in this case it's like, um, quizás no eh, de manera separada, así como vemos alguna, ¿verdad? Que tenemos las uvas, las, las cherries, sino que también pueden ser quizás los grupos, ¿verdad? De frutas en general. Por eso es que a veces eh, suele haber confusión a la hora de utilizar estos nombres. Then we have juice, meat, rice. Cereal, jam, milk, coffee, sugar, flour, salt, soup, tea, cottage cheese, pasta, honey, water, cheese, butter, eh, seafood, and mustard. Es como el grupo, ¿verdad? Que no podemos dividir, sino que eh, tienen que trabajar en conjunto y a veces no pueden ser utilizados de manera individual. Now, we are going to uh, continue with the part that we were developing yesterday, that is this one. We were talking about the categories. Estuvimos hablando de las categorías. And in this case, we have four. Teníamos solo cuatro. Ahora vamos a terminar con las otras cuatro. Okay, in this case, we have number five. Vamos a continuar con el número cinco. A game. And in this case, we have the following examples. Soccer. Tennis. Basketball. Hockey. Football, cheese, or chess in this case, and chickers. Los juegos tampoco pueden ser tomados como nombres contables, sino que son nombres eh, no contables, ya que obviamente, ¿verdad? No hay un objeto que podamos contar, sino que es más que todo una experiencia. Number six, a disease. Una enfermedad. And in this case, we have this one. Number seven, a subject of study. And we have Ok, aquí tenemos ya los ocho categorías. Eh, tenemos las que ya veíamos ayer, donde tenemos más, que es una masa, ¿verdad? Una, un conjunto de experiencia, de energía, ¿verdad? De trabajo, donde veíamos que ya tenemos la palabra trabajo, equipo, tarea, dinero, eh, transporte, ropa, eh, equipaje, joyas, tráfico, todo eso. 
Luego tenemos a natural substance, que es una sustancia natural, donde tenemos, ¿verdad?, lo que es el aire, tenemos el hielo, agua, fuego, tenemos también lo que es madera, ¿verdad?, eh, sangre, cabello, el oro, la plata, en comidas, que ya también veíamos el ejemplo, ¿verdad?, de algunas comidas que pueden ser parte de los eh, uh, countable and uncountable nouns, y tenemos acá el ejemplo de leche, de arroz, eh, café, pan. También tenemos el azúcar, la carne y el agua. Then we have an abstract concept, que es un concepto abstracto del que obviamente, por más que nosotros digamos, Ay, yo puedo sentir eh, felicidad, pero no podemos contar la felicidad. Podemos utilizar un medidor y decir, Ah, yo estoy 100% feliz, pero yo no puedo contarlo, ¿verdad? Como, eh, por ejemplo, estos, estos plumones, ¿no? Que yo puedo tomarlos y decir, tengo uno de felicidad, dos de felicidad, tres de felicidad o cuatro de felicidad, porque no funciona de esa manera. Then we have a game, que también los juegos, ¿verdad? Son un... Um, un conjunto, ¿verdad?, de experiencias, así como lo, lo hacíamos con la parte de amass, que es un conjunto de cosas. Um, luego, las enfermedades tampoco se puede contar, ¿verdad? Sí, la podemos sentir, la podemos experimentar, pero no podemos contar lo que son las enfermedades, o sea, los síntomas y cómo nos sentimos, ¿verdad?, a través de las diferentes enfermedades, como es la diabetes, eh, como es la polio, la influenza, la malaria, diferentes tipos de enfermedades. A subject of study, una materia, ¿verdad?, de estudio, como lo es economics, o la o economía, física, astronomía, eh, biología, every eh, subject of study. Adquirimos conocimientos, adquirimos experiencia, pero no podemos contarla eh, por número, ¿verdad? No podemos decir one, two, three, four. Yo puedo contarlas en el pensum y decir, ah, yo voy a llevar cinco de economía, cinco materias de economía. But that is not the, that is not the, the point of this kind of um, counting things. Um, because that is not like something physical. And at the end, the, the last one is a language, el lenguaje, el idioma. Arabic, Chinese, Spanish, English, um different kind of languages we can also not count that kind of um, experiences no podemos contar los idiomas verdad yo puedo hacer una lista decir uno dos tres pero físicamente yo no los estoy contando solo los estoy enumerando and that's it the part ahí es donde tenemos las um, ocho verdad categorías de estas non count nouns now with the quantity words Ahora vamos a ver esta parte que son los, eh, las palabras que podemos utilizar para referirnos a las cantidades. En este caso, pues estamos hablando de palabras que yo puedo utilizar para agregar información eh, acerca del de número. Aquí hablamos específicamente del número o de la cantidad de algún objeto, ¿verdad?, Recuerden que como tenemos dos tipos, uno que es pues basado en números, de donde yo puedo contar y decir, ah, yo tengo tres perros. But the other one is just an amount of things. I have a lot of. Entonces aquí se basa en números y también en cantidades, en, en una cantidad bastante grande. So in this case, we have this a definition. Quantity words are used to add information about the number or amount of the noun. Ahora lo vamos a hacer por partes. We have four different parts. Vamos a hacerlo de cuatro maneras diferentes. El primero va a ser con nombres contables singulares, 
el segundo con nombres contables plurales, el tercero con nombres no contables, y el último va a ser para ambos, para nombres contables eh, plurales y para nombres no contables. Hay una parte que sí se utiliza con los dos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el número uno. With countable singular nouns. Countable singular nouns. Example. Computer. Pen. And crier. Estamos hablando de nombres, ¿verdad? Eh, que son contables, pero que solo estamos hablando de una cosa. Ahora, vamos a ver cuáles son esas palabras que vamos a utilizar. Vamos a poner por acá los ejemplos. Let me see if I can find this one. Because I need to put like a list here. I'm doing here. <clears throat> the first word, each. Each. Y ponemos each computer. Es como decir cada computadora. Every. Every computer. Another. Another computer. Ahora, aquí nos fijamos, ¿verdad? Estamos hablando solo de nombres singulares. Y esta palabra, each, every, another, lo vamos a utilizar nada más con lo que son los nombres singulares contables. Cuando tengamos solo una cosa de la que vayamos a hablar y que sea eh, contable, o sea, que no sea una idea abstracta, vamos a utilizar cualquiera de esas palabras que tenemos en los ejemplos. Ahora vamos a ver el número dos. Number two. With countable plural nouns. Aquí son nombres plurales contables. Here, several, several printers, Let's move it okay. para que se vea mejor. Next one, a large or a small, number of. Good evening. Aquí vamos a poner el ejemplo. A large, cuando estamos hablando de una gran cantidad, ¿verdad? A large number of printers. Many printers. I mean, a small number. Of printers. Estamos hablando de cantidades grandes, ¿verdad? Una gran cantidad de impresoras o una pequeña cantidad de impresoras. Luego tenemos um, not to. Aquí es no tener, ¿verdad? Bastantes. Not or to. Puede ser de las dos formas. No tener la, una cantidad o no tener varias o tener muchas. Not or two. Many. Van juntas, ¿verdad? Not many or too many. Not many printers. 
not many printers. Too many printers. O simplemente decir many printers. Ok, aquí tenemos como tres formas de expresarlo, ¿verdad? Decir, no hay muchas impresoras, hay muchas impresoras, y decir, simplemente varias impresoras o una cantidad un poco grande de impresoras. Next one, a few. A few, un par. A few printers. Very. Y aquí, few. Muy pocas, ¿verdad? Very few printers. O simplemente decir, few printers. Ahora, número tres. With uncountable nouns. Con nombres no contables. Aquí tenemos algunas palabras como a great deal of. Una gran cantidad de papel. A large or small amount of. Aquí en la anterior decía not too many. En este caso vamos a tener el not too. Pero ya no es many sino much. Not too much para nombres no contables. Many para nombres contables. A little. A little. En nombres contables es a few cuando son pocos y aquí es a little cuando son nombres no contables. And in this one, very little. Very little paper. And this one, less. Less paper. Ahora, tenemos una categoría extra que es para ambos. Tanto para nombres contables plurales como eh, nombres no contables. Estos se van a utilizar para esto, pero no para nombres singulares sino para nombres plurales nada más.
Ok, para estos dos vamos a utilizar las siguientes. Podemos utilizar la palabra some para ambos. Some printers. O podemos decir some ink. Que básicamente sabemos que la tinta no la vamos a contar uno a uno, ¿verdad? Any. Lo podemos utilizar con ambos. Any printers. Pero cuando son plurales. Y para nombres no contables. Any ink. Any ink. A lot of. A lot of printers. A lot of ink. Hardly any. Hardly any ink. Almost all. Ok, I'm so sorry. Eh, hubo un apagón, se fue la energía eléctrica por un momento, eh, por eso fue que me desconecté, pero eh, logré conectarme con el internet del celular, así que espero que no haya otro eh, apagón extraño porque no hay señales de, de lluvia ni nada por el estilo, pero solo dura un par de segundos, así que... Eh, ahora por cualquier cosa mejor me conecto con lo que es el internet del celular para que no vaya a haber otra pérdida, ¿verdad? Así que vamos a continuar con eh, la sesión. Solo vamos a terminar esta parte y luego vamos con lo de la asistencia. Ok, then we have no. Vamos a poner ya las últimas palabras por acá. Eh, none of. Not any. Y también other. Estas palabras que tenemos acá las vamos a utilizar con eh, estas dos categorías. Con los countable plural nouns y con los uncountable nouns. Así que tenemos también como esa variedad de palabras, ¿verdad?, que podemos utilizar con ambos. Eh, no simplemente 
eh, con una categoría, sino que tenemos dos categorías con las que lo podemos utilizar. Ok, vamos con la asistencia. Ok, eh, Andrea. Present. Thank you. Daniela. Present. Thank you. Dennis. Present teacher. Thank you. Eric. Ok. Guillermo. Present. Thank you. Ismael. Present. Ok. Joel. Present. Ok. Jonathan. Luis. María Salomé. Present. Thank you. Marvin. Mayra Alejandra. Present teacher. Thank you. Noé Danilo. Present. Thank you. Pedro Antonio. Present teacher. Thank you. Walter. Y William. Present teacher. Thank you. Ok. Mm -hmm. That's ok. Give me a moment. Okay, we are going to and now continue with the other topic that we are going to develop today. That is a grammatical topic. Um, for this one, I'm going to show you what is the information that we have on the platform about this grammatical topic. Um, we're going to see um, the video that we have for the, the grammatical topic, and then I'm going to explain you something about eh, that information. Vamos a ver primero, ¿verdad? Lo que es el video con la información sobre el tema gramatical que vamos a desarrollar, y luego lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Ya aparte en el documento con algunas eh, especificaciones, algunas aclaraciones sobre el tema que eh, vamos a desarrollar. Este también es una parte eh, bastante importante eh, sobre la gramática. En este caso es un tema, eh, podemos decir lo que también es... Um, Uh, es una parte de las hay un conjunto de palabras, ¿verdad? Hay un grupo específico de palabras que son los que componen lo que es el idioma. In that case we are going uh, we are talking about the uh, part of a speech, que son las las partes del discurso. And in this case we are going to see one of these parts of the speech 
that is very important for us to um, understand better um, the way in which we are producing the uh, language. Estamos hablando de lo que son los adverbios. Los adverbios es una parte importante de eh, la estructura, ¿verdad? De la creación de eh, vocabulario. Y eh, vamos a ver más o menos cómo lo podemos utilizar. En este caso nos vamos a enfocar un poco en lo que son los adverbios of frequency. Que son los adverbios de frecuencia. But first we are going to see a conversation that is related to common breakfast in different countries. Vamos a ver primero una conversación sobre las comidas comunes o podemos llamarlas tradicionales de diferentes países. So in this case, we are going to see this video first and then we are going to talk about the adverbs of frequency. So let's pay attention to the information. Hi everyone, in this class you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the US, Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The US Eggs Bacon Toast with butter Orange juice, coffee, jam, jelly, Japan, fish, rice, soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, Fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? What do you have? Okay, in this case, we are like talking about different uh, breakfast that people have around the world. Tenemos diferentes eh, desayunos, ¿verdad?, que las personas eh, tienen en algunos países del mundo. In this case, we have the U.S., Japan, and Mexico. And we have different elements of the breakfast. In the U.S., we have eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, and jelly. And in Japan, they have fish, rice, soup, pickles, green tea. And in Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Vemos que hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre las, los alimentos que se consumen en Estados Unidos, en Japón y en México, ya que en Estados Unidos podemos ver que hay huevos. En el caso de México, también se consume huevos. En Estados Unidos hay eh, tocino, hay tostadas con mantequilla, hay jugo de naranja, hay café, 
y hay, eh, podemos decir que también se le puede poner mermelada, ¿verdad? En Japón es, es totalmente diferente porque ellos tienen lo que es eh, pescado, ¿verdad? Para el desayuno, que es un... Eh, Quizás este es como uno de los desayunos más tradicionales de allá, donde tienen que consumir pescado por las mañanas. Nosotros no estamos acostumbrados, ¿verdad?, al hecho de comer pescado por las mañanas. Es, um, <coughs> sorry, es algo bastante diferente para nosotros. Eh, because we have different um, foods in, in the breakfast. But they have fish. Um, tienen pescado, tienen arroz, tienen diferentes eh, tipos como de sopas ligeras, pero es bastante común que tengan sopa de miso. Eh, tienen también pepinillos, pero en este caso no son solo pepinillos, sino que a veces pueden tener algunas verduras encurtidas, como lo es el rábano, el nabo, eh, different kind of eh, vegetables. Y sobre todo el té verde, que es también una de las eh, bebidas favoritas, ¿verdad? Para las comidas. Y en México, pues, vemos um, que hay huevos, hay frijoles, hay, en algunos casos, pues, tortillas, fruta, it's like something like that, eh, pan dulce y café con leche. No todos consumen café con leche, pero es el ejemplo. Ahora, veíamos la conversación en which we have um, Japanese style, that is fish for breakfast, pescado para el desayuno, y tenemos las dos chicas en, una, en la conversación. Let's have breakfast together on Sunday. Vamos a tener o vamos a desayunar juntas el domingo. And the other girl said, okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Le dice que vaya a su casa, que yo siempre, ¿verdad? La familia mantiene como esa tradición de lo que es la comida japonesa para los desayunos los domingos. Really? What do you have? ¿En serio? ¿Qué es lo que consumen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que comen? We usually have fish, rice, and so. Nosotros normalmente tenemos pescado, arroz, y sopa. Fish for breakfast, that interesting. Pescado para el desayuno, mm, bastante interesante. Sometimes we have salad too, and we always have green tea. A veces tenemos ensaladas y té verde. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Nunca he comido pescado en el desayuno, pero me gustaría probar nuevas cosas. Now, We have a question at the end, like this, I think. Let's listen. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? <clears throat> That is the question. We're going to write here. What do you have for breakfast? Okay, ahí está en el chat. What do you have for breakfast? ¿Qué es lo que comen ustedes en el desayuno? Now, you are going to answer that question on the chat. Lo van a responder ahí. ¿Qué es lo que comen ustedes en su desayuno? Vamos a ver qué tan diferente es de los tres ejemplos que teníamos en el video. The U.S. breakfast, the Japanese breakfast, and the Mexican breakfast. Vamos a ver, vamos a contestar la pregunta en el chat y vamos a ir leyendo las respuestas. You have five minutes to answer the question. Cinco minutos para poder contestar la pregunta. So, Let's answer the question.
Ok, I'm going to read the answers. Vamos a ver las respuestas para ver qué tan diferentes somos eh, <clears throat> a la hora de desayunar. Ok, in the first one, we have, let me see, here. Pupuses and coffee. Very traditional. I like it. In breakfast, I eat eggs, beans, cream, bread, and coffee. Okay, very good. Next one, coffee and sweet bread, chocolate, uh, chocolate and pupusas. I have coffee and pupusas for breakfast. Very good. Um, pupusas and coffee. Beans with cream. I often breakfast bread with beans and cream. Okay. I have breakfast with pupusas and chocolate. In breakfast, I eat beans, cream, cheese, and coffee. Very good. So, in this case, <clears throat> tenemos como dos respuestas eh, que predominan a la hora del desayuno eh, acá en el país, que es algo bastante tradicional, como son las pupusas, ¿verdad? Con el café o el chocolate, y también son los frijoles, ¿verdad? Ya sea con huevo, con crema, con queso, but eh, we can, like, say that that is very, very traditional for us, In some cases, we can eat like fruits or different things, like sandwiches or something like that. But it's not like the main thing here. No es como la, la cosa más um, primordial o principal, ¿verdad? Para el desayuno, sino que o son las pupusas o son los frijoles, ¿verdad? Que predominan. So that is like a very big difference from El Salvador to Japan in this case. Es diferente, ¿verdad? No tenemos los mismos elementos como los tienen en Japón, que consumen eh, pescado en el desayuno. So, in this case, we have completed this part of the uh, food or the breakfast. Now, let's see the video of the next topic, that is the advert of frequency. We are going to pay attention to this information because it's very important. And tomorrow we are going to end with the part of the adverse of frequency. Vamos a ver cuál es la información que tenemos por acá. Y mañana la vamos a terminar, ¿verdad? Esa información para poder completar lo que son eh, <clears throat> los últimos dos knowledge check que nos quedan de la, sec de la sección eh, número cuatro para poder quedarnos ya con la última sección y el examen final. So, Let's listen the information and pay attention to that information. So let's see. Hi everyone. In this class you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs. And they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, 
Uh, this means 0% of the time. You can use adverse of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverse of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%, usually equals 80%, often equals 70%, sometimes equals 50%, Hardly ever equals 25%, never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast with the adverb of frequency sometimes. You may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject, you. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb, have. Finally, we need to add a complement, fish for breakfast. And we... Okay, in this video, we have like... Um... Some information about the adverbs. Ya tenemos un par de ideas sobre qué son los adverbs of frequency, que son los adverbios de frecuencia. Si logran ver la parte derecha, ¿verdad? De la imagen, donde hay un... Uh, we can say like, I don't know if it is purple or it's gray. No sé si es eh, morado o es gris, pero yo creo que es morado. Es como una línea, ¿verdad? Donde dice 100% and 0%, que son los porcentajes, ¿verdad? De eh, cuando nosotros o eh, en qué cantidad nosotros hacemos una acción. Ya que estos adverbs of frequency nos hablan 
de qué tan seguido nosotros hacemos las acciones. Of course, we are talking about that in the 100% we have the word always. En el 100% está la palabra siempre. Es algo que yo hago siempre. Um, I always take a coffee in the morning. Yo siempre me tomo una taza de café en la mañana. So that is something that I eh, do every day at the same time. So en ese caso, estos adverbs nos van a servir a nosotros para explicar, ¿verdad? Esas acciones que nosotros eh, realizamos con qué frecuencia, en qué momento, ¿verdad? Así que ahí tenemos algunas um, structures that we can use to create statements with the adverb of frequency and also we have this one that is the question with the adverb of frequency but tomorrow we are going to end with this information because I'm going to explain more about the adverb of frequency we are going to see more examples with this information so we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow on the last day of this week number three so have a really good night and see you tomorrow good night good night good night good night good night, good night. Good night. Good night.